早いですよね早い早い早いちょっと何のことだかみたいなほんの数秒でしたけれどもじゃあもう一回見てみましょうかもう一回見ましょうはいもう一回見ましょう早い今のなるほどはい、今のシーンですね、あのベルリンファイルのワンシーンとなっておりますが、非常に緊迫感あふれるシーンです、しかもハ・ジョンさんのキルマーのアクションがね、本当に素晴らしいんですけれども、うん、千葉さん、このシーンはいかがですか、こうコツと申しましょうか、アクションのコツ。なんて答えたらいいのか、ね、こんなもん、役者としては当たり前のことやってるだけじゃないですか、えー、当たり前のことですかこんなことができなかったら役者やめたほうがいいです。<笑>えー、誰だってこのぐらいのことできますよ。誰だってできる。できますよ。はい。うん、じゃあ実際にちょっとね、千葉さんに。いやいや、あのね。はい。アクションというのは。本当にブルースリーのね、お、もうドラゴンとあったように、はい。アクションというのは、殴られ蹴られ、相手が大事なんです。はあ。主役なんていうのはある程度できたら、周りの素晴らしい人が大きくは。はいアクションをしてくれるから素晴らしく見えるんです、うんうんうん、主役はどうでもいいですどうでもいいってことはないけど大したことやってないですあるいは投げられることが素晴らしいからあれだけのアクションが素晴らしく見えるんです今日そういう人来ていないじゃないですかどうやって見せるんですかどうしましょうじゃあどうしましょうか千葉さんあなたとやろうかえ私ですか<笑>いやいやいやもっと大変なことになりますよ何ですか今だけどこういうお父さんがお出来になりますけどどうしますか僕はそれを受けてます。このぐらいのことは意外に誰でもできることですから誰でもできるいやいや誰でもできないですよいやあの稽古してるからトニックになってさ、うんはい、やる気になればいくらだよってえトニさんもできるんですか当時はもうバンバンやったんだから、うん今、ね、裏剣から行ってこういくね、瞬間でやってますよ、はいね、あれをなるべく一強でやるやつあれをあのスピードでやるためには相手がすごく敏感な人でないと、はい、しかもアクションというのは文章なんですよおー文章文章アクションは文章アクションとは文章です名言が次から次へと出てきます点を打って丸を打つ、はい、今のアクションで点がここです、はあ、これでパッといっぺん点で止まるんです、はい、落としながらこれでパーンとってここでドーン丸です。はあ、なるほど。だからリズムが点点点でいったら流れちゃうんですよ。はい。アクションはねジャズですジャズ。ジャズジャズのリズムでジャズ、うん。ジャズです。はい。そういうふうに考えてるんですよ。だから今でもどこでビデオの間を通せ。はい。パッパッパッドーンパンボンってこういうリズム。そのジャズに聞こえますそういう。そういうリズムで、たた、たてをやっている、うん。じゃあ、実際に、子供たちに、やってもらいましょうか,、えー、か。できるかな、どうかな、じゃあ、はい、前の方にお願いします。えー、それぞれ、えー、相手がね、いるんですよ、ね。受けてと、受けてと、もう、組み合わせは決まってるんだよね。はい、じゃあ、前の方にお願いします。はい、どうぞ。はい。立ち位置の方も、みんな決まってるかな、ね、大丈夫かな。ねはい、今の子供たちやるんですか。そうですね。はい、今の。実際にチャレンジしていただくということで、はい、では準備の方はよろしいですか。それぞれ当たらないように気をつけてね。感覚ね、当ててね。はい、感覚ね。しっかりと感覚を取ってね。危ないからね。はい、そうですね。あの一組ずつやって。はい、じゃあ一組ずつ行きましょうか。じゃあ、はい、真ん中のお二人からいきましょう。はい、やってみようね。お願いします。気をつけてね、怪我しないようにね。はい。お。
おこれは、はい、はい、すいませんどうぞはい、じゃあ、はい、向かって右側の方、はい、ってんならかなはい、はい、おおなるほどはい、そして3組目です3組目、あ、ここは危ない、離れたらいいかもしれない、はい、他の人たちは離れましょう、うんはいということなんですけれども千葉さんいかがですかご覧になっていかがですかってねこの子どもたちにあのアクションをやらせる方が酷です<笑><笑>そりゃそうですよねそもそもですね信じられないよこんなことをや,やらせるなんてはいそうですよねこんな人はどうするのアクションってそんな半端なもんじゃないんだから稽古して稽古して稽古して今僕が投げた彼なんて、うん、ジャックへ入ってもう15年ですへえそういう訓練をして投げられた時怪我をしないまず、皆様は投げられなかったけどアクションの中でどんなコンクリートでもどんな、えー、石のあるところでも根の張ってるところでもパーンと投げられた時の受け身は柔道の受け身は全部来ちゃいけません柔道の受け身は全部怪我をしてますコンクリートの上ではそれを絶対に腰も打たない怪我をしないコンクリートの上でこんな上から投げられても怪我をしない受け身っていうのがあるんですそれは相当稽古しないとできないあとみんなが10年ぐらい 5, 5年したら教えてあげるねあ教えてくれるってよかったね,、えー、ったねこれはとっても難しいとっても難しい本当にね自分が怪我をしないためにはそういう受け身を知らなきゃいけない柔道の受け身は一切がこういう柔らかいところであるならばある程度柔道だから柔道の受け身は我々のアクションは一切使ってませんこういう柔らかいところ以外はだからそれは硬いところのコンクリートの上で本当に投げるアクター主役よりもケンちゃんもう一回来てくれるんだよねケンちゃんケンちゃんケンちゃんお願いしますすいませんみんなでケンちゃん呼ばれてしまいましたね、はいはい、15年です、ね、最後の方お預かりです,です大丈夫ですかはいケンちゃんちょっと投げてきて、ここから俺が、ここから大きく飛んで、トンボが入って、はい、はい、それからポンとやって受けて、ここから押さえたら、トンボがって、オッケー、はい、えうん、はい、わあ、俺何もしてないでしょ、何にもしてない、俺何もしてない、はい、もっと大きく上に張れなきゃだめだよ、遠慮すんなよ、<笑>ちょっと、僕はここで受けて、ポン。こうやったわけですおでれるどんなに主役よりも相手が難しいかこれを受けてやっただけですおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあの見せいいアクションを見せてくれるだからそういう人たちが映画を支えてるんです、はい、ところが日本という国は、はい、そういう人たち殴られ役と、はい、蹴られ役をアクションをやる人たちが一番安いんですあギャ,ギャラギャラ安いアメリカはそういう人たちが主役の次に高いんですだからいい映画ができる命を張っていろんなことをやってくれる、はい、だから素晴らしい映画を撮れる永久に日本はダメです。だから、ええ、日本でこれからね、僕は今作ってるところは、はい、アクションクラブやってやってみんなに教えてます、はい。スタントマンとして教えてるんじゃないんです。ええ、映画俳優として教えてるだけです。映画俳優はそのぐらいのことができるのが当たり前。なるほど。馬に乗れるのは当たり前、はい。どうして日本の俳優さんたちは女優さんたちはそれをやらないのか。レベルが低すぎるんです聞いてますかちょっとは<笑>そんなに言ってもしょうがないから<笑>えそ,そのぐらいアクションとはそういうねただただ単にえあの遊び事でやってるもんじゃないものすごく深いところにある深いからこそやってくれたらギャラが高いのアメリカ、はあ、アメリカはそれを知ってくれてるんですなるほどだからギャラも高いし